नमस्कार एनटीवी प्लस हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुलाई कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा स्वागत छ दर्शक वृन्द यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विषयहरुको बारेमा यहाँहरुलाई जानकारी दिने गरेका छौ कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला दर्शक वृन्द कार्यक्रममा अब हामी तपाईहरुलाई पोखरामा अवस्थित फेवा मिट प्रोडक्ट्सको बारेमा देखाउन गइरहेका छौ यस कम्पनीले अहिले ठूलो लगानीमा स्वस्थकर कुखुराको मासु बफ पोर्क लगायत चिकन ससेज र फ्रोजन आइटमहरु बिक्री वितरण गरिरहेको छ कुखुराको मासु र अण्डाको ठूलो परिमाणमा माग भइरहेको हुँदा अहिले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीका साथ ठूला लगानीमा पोल्ट्री फार्महरुको आगमन भइरहेको छ पर्यटकीय नगरी पोखरा र यसका आसपासका क्षेत्रहरुमा पनि मासु र मासुजन्य उत्पादनहरुको माग उच्च रहेको छ यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै फेवा मिट प्रोडक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडले समय अनुसार ऑटोमेटिक प्लान्टमा कुखुरा उत्पादन गरी विभिन्न प्रकारका फ्रोजन मिट तथा ससेज बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ विक्रम सम्म 2036 सालबाट नै व्यवसायिक रूपमा बंगुर पालन गरी मासुजन्य व्यवसायमा लाग्नु भएका श्री चन्द्रकान्त बराल ज्यूले विभिन्न आरोह अवरोह सहँदै 2049 सालमा बराल फीड इंडस्ट्रीज त्यसपश्चात हिल पोइन्ट पोल्ट्री फार्म प्राइभेट लिमिटेड 2054 सालमा पोखराको सिद्धार्थ चोक पृथ्वी चोक र बिरोटा चोकमा एकै साथ सिटी कोल स्टोर्स पोखराको भ्यू पोइन्टमा फेवा द बार्बेक्यू रेस्टुरेन्ट यस्तै 2057 सालमा न्यू मिलेनियम पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म प्राइभेट लिमिटेड र 2058 सालमा फेवा मिट प्रोडक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड को स्थापना गर्नु भयो म 2038 सालमा पोखरा झरे पोखरा झरेर अनि दाना व्यवसाय गर्न सुरु गरे कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गरे अहिले हाम्रो दिनको 500 टन दाना बिक्री हुन्छ र अर्को हिल पोइन्ट पोल्ट्री फार्म प्रणाली भनेर हामीले 30000 कुखुरा अटोमेटिक प्लानमा पुरै अटोमेटिक सिस्टममा 30000 कुखुराको क्षमता भएका खोरहरु छन् त्यो मासु कहाँ चाहिँ खपत गर्ने भन्दा अहिले हामीले फेवा मिट अन्तर्गत ससेज बनाएर अरु फ्रोजन मिट बनाएर विविध बनाएर बेच्ने अहिले हामीले आडा सुरु गरेका छौ चिकन ससेज फेवा मिट प्रोडक्ट्सको मुख्य उत्पादन हो उपभोक्ताहरुमा स्वस्थकर ससेज पुर्याउन फेवा मिट प्रोडक्ट्सले उत्पादनको हरेक प्रक्रियामा विशेष निगरानी गर्ने गरेको छ ससेज उत्पादनका लागि स्वस्थ कुखुराहरुको फिलाको मासु प्रयोग गरिन्छ उक्त मासुलाई बोनलेस बनाइसकेपछि कम्तीमा 24 घण्टा फ्रोजन गरिन्छ त्यसपश्चात मासुलाई बोन कटरको प्रयोग गरेर काटिन्छ मासु काटिसकेपछि त्यसलाई ग्राइन्डिङ मेसिनमा हालेर पिसिन्छ त्यसपछि बोल चपरमा राखेर पिसिएको मासुको पेस्ट बनाइन्छ र अटोमेटिक भ्याकुम फिलर मेसिनबाट प्लास्टिक केसिङमा फिलिङ गरिसकेपछि स्मोकिङ च्याम्बरमा लगेर पकाइन्छ यसरी पकाए पश्चात चिस्यानमा राखेर चिस्याइन्छ र त्यसपछि फेरि 24 घण्टा फ्रोजन गरेर प्याकिङ गरेपछि ससेज बजारमा लग्नका लागि तयार हुन्छ फेवा मिट प्रोडक्ट्स बाट उत्पादित ससेज लाई राम्रो सँग फ्रोजन गरेर राख्ने हो भने उत्पादन गरेको मिति देखि 6 महिना पछि सम्म पनि सेवन गर्न सकिन्छ यो ससेज मा कुनै पनि प्रकारको प्रिजर्भेटिव्स को प्रयोग नगरिएको हुँदा यसरी सेवन गर्दा पनि कुनै किसिमको साइड इफेक्ट हुँदैन फेवा मिट प्रोडक्ट्स ले चिकन मात्र नभएर बफ मटन पोर्क सबै किसिमका मासुजन्य उत्पादनहरु बिक्री गर्ने गरेको छ फेवा मिट प्रोडक्ट्स का सबै उत्पादनहरु 0 डिग्री सेल्सियस देखि -25 डिग्री सेल्सियस को चिसो तापक्रममा स्टोर गरिने भएकोले विभिन्न किसिमका कीटाणु र जीवाणुबाट मुक्त हुन्छन् अब मासुमा दुई प्रकारका कीटाणु हुन्छ एउटा चिसोबाट त्यसलाई किल गर्न सकिन्छ र अर्को तातोबाट 
र स्वास्थ्य को दिश्ति को ले मासे ऐन को दिश्ति को ले पनी प्रोजन मिट राम रो बनो को लाई नेपाल सरकार बाटे ये स्लाइड जानी मासे ऐन लागू करे रा ती मापदंड और पूरा गौर लगाए रा और ये व्यवसाय लगाड़ी बड़ा बने सके वने मानसे और लाई स्वास्थ्य को लाई पनी सुधार होन्चा बोनलेस चिकन औ तेज पताड़ी जाएं मिंसर में लार रखें जब मिंसर ले जाएं तलाई धुलो बनाऊं जब अने बाल चपर बन जब तो बाल चपर में लार सभी मसाला आरो जाएं सभी राहेरा अने तलाई जाएं केसिंग को माध्यम बाटा सोशल में फील करें जब और तलाई जाएं फोल्डिंग करें रा अने जाएं प्याकुम प्याकुम माध्यम बाटा तलाई प्याक करें � फीवा मीट प्रोडक्ट्स ले स्वस्थ मासु र मासुजनीय उत्पादन का लागी कुकरा हरुलाई गुनास्तरीय पोषक दाना खोनु का साथ ही हिल पॉइंट पोल्ट्री फार्म मा बिग डचमैन नामक जर्मन टेक्नोलॉजी को प्रयोग कर दे क्लोज्ड हाउस ऑटोमेटिक सिस्टम मा कुकरा उत्पादन गरी रहे कुछ एक ऐ पटक में तीस हजार रोटा सम्मा कुखरा रखना मिलने छह मता भाई को इस फार्म को बातावरण लाई स्वच्छ रखना फार्म लाई बायोसिक्योरिटी एरिया को रूप में समर्पित करिए कुछ हाँ गुनास्तरीय मासू उत्पादन का लागी फेवा मीट प्रोडक्ट्स ले आगामी दिन में ऑटोमेटिक मशीन बाटने कुखरा को बाद करने रात साथ ही अब छिटे नई नया ढंग चिकेन का थरी थरी स्वादिला परिकार हरू पसकने फेवा चिकेन पॉइंट फ्राइज एंड ग्रिल नामक आउटलेट को पोखरा को बीरोटा में शुरुआत करना लगे कुछ हाँ इले क्लोज हाउस में हमले काम कर रहे हैं सों ये उटा क्लोज हाउस हमरो दो ही वर्षों भाई संचालन भागो त्यों चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो चाइनीज टेक्नोलॉजी पर हमले करेगा सों तीस में हमरो सौ राजर को खुला था जस्ट लाई जब मत चार जना मैन पावर ले काम करना सकता रा हल साले हमले आर को पनी बिग डॉच मैन को ये जर्मन टेक्नोलॉजी हो जर्मन टेक्नोलॉजी को फार्म हमले ने� क्लोज आउट सिस्टम से ही हम रोने पहले ये ती लार्ज स्केल में लगभग दो टकर हम रो तीस हजार सा तीस हजार को छह मतलब आ गया हमें नेपाल में क्लोज आउट में हमें हमें ने पहले हूँ र क्लोज आउट वाइपर से क्या उन्हें रचवाने बायो सेक्युरिटी को करा रहे पनी हमले स्वच्छ मासु खाऊं सों बने र शुरुआत करें तेज कोई पनी बाहर को मानसे आ रहे हो अथवा बाहर कुछ चीज़ आ रहे हो गुहरा संग कंटैक्ट ना होनी साबले हमले क्लोज़ आउट कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं सो रही हो यहाँ उत्पादन में गुहरा आ रहे हो फेवरमिट प्रोडक्ट में लगे ना हमले बिक्री भी दावन कर सो हमले फेवरमिट प्रोडक्ट में मेन गरी गुहरा के प्रोडक्ट आ � प्लस सॉसेज बने हमले बेचो हमले कुहरा लगाए अन्य माछा अन्य बंगूर अन्य बॉफ पने हमले तय बड़े बेचो मार्केट संतोष जाना के साथ बन्नु पड़े हम रो दिन में करीब सात से कुहरा हमले बेचो प्लस दूसरे किलो हमले सॉसेज बेचो रहम बेकन सलामी देखी संपूर्ण मिट प्रोडक्ट और हमले औरू बेचो तो करता मार्केट से ही हम लोग पोखरा लगाए पोखरा आसपास का जिला रूप र नेपाल अधराज्य भरी ने हम हम लोग प्रोडक्ट ग्राह कर ले चाहनी मौके पाउंड बागर अब निकट भविष्य में हम लोग चल्ला उत्पादन पर निकल रहे हैं चल्ला दाना कुहरा प्लस कुहरा उत्पादन भविष्य के पश्चिम बिक्री पितर गर्ने पर हम लोग अपने एवढ़ अजय लाभ परिमार्जन करते ही समय हिसाब से चाहे अनुसार आमी अपग्रेड होने के लिए रहेगा सों पहला आमी ले मैनुअल तरीका ले आइले पनी आमी मैनुअल तरीका ले काटे रहेगा सों वने अब आपको छह सात महीना बित्रा में आमी ले फुल्ली ऑटोमेटिक तरीका ले ऑटोमेटिक मशीन अब रहेगा हैंडिंग हैंगिंग सिस्टम बा� मासू तथा मासूजन्य उत्पादन बिक्री वितरण करने व्यवसायी हरुलाई ध्यान में रखेरा सरकार ले बिक्रम संवत 2050 नसाल बाटा मासू ऐन लागू करे था पनी इसको कार्यनोएन फितलो भाई का कारण उपभोक्ता हरु गुनस्तर हीन मासू सेवन करना बात हुई का संभाने 
फेवा मेड प्रोडक्ट्स जस्ता स्वस्थकर मासु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि मारमा परेका छन् त्यसैले सरकारले यस प्रति ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ मलाई लागेको कुरा भन्दा पनि यो सरकारी जुन कार्य योजना छ मासु ऐन लागू चाहिँ भइसकेको छ तर कार्यान्वयनको पक्ष अलिकति फितलो भएको देखेको छ हामी जस्तो उद्योगीहरू जसले ग्राहक वर्गमा एकदम हाइजेनिक चीजहरू दिउँ राम्रो चीजहरू दिउँ र प्लस देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि केही हिस्सा भाग लिउँ भन्ने उद्योगीहरूलाई एउटा मासु ऐन लागू भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सबैले मापदण्ड भित्र बसेर मासु प्रशोधन करने प्लस ससेजर बनाने वाले ससेजर बनाने तो भैसे प्रतिस्पर्धा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होली अलग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कतिपय कंपनी मापदंड पूरा नगर को भाई हमें बेला बेला में मीडिया बट सुने गर्सों कंपनी हमें कंपीट कर पर्दे रसु ऐन फितल होता खेल कई अप्ठारो चाह पक्क पड़े तेको लगी म सरकारी निकायला मसुएन एकदम कड़ाई का साथ कार्यान्वयन कर दिन होना मनोध कर गुणस्तरीय तथा स्वस्थ मसुजन्य उत्पादन का लगी सद फेवा मीट प्रडक्ट्स का उत्पादन समझौ फेवा मीट प्रडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पारदी बिरौटा पोखरा क्रिएटेड फर क्वालिटी मीट प्रडक्ट्स आज को लगी भी हम कार्यक्रम ये नई यहाँ लो कार्यक्रम कस्त तो लगी हमी सलाह सुझाव लेखी पठान हो इसको हम इमेल एड्रेस रहे गेस्ट लिंक एम एट जीमेल डट कम यदि तब हमें टेलीफोन करना चाहूँ भी तल देखा स्क्रीन को नंबर में टेलीफोन कर सकूने दर्शक बृंद यह कार्यक्रम तूट्यूब में हेन सकूने इसको गेस्ट लिंक चैनल सब्सक्राइब कर आज को लगी म रेजिना लगायत मेरे संपूर्ण यूनिट बिदा दिहस नमस्कार